Okay, so for our lesson for today, it is about analysis of determinate structures and magfo-focus tayo dito sa trust. Okay? So, alam naman na natin yung dapat natin gawin kapag manonood ng video na to. Uh, I would like everyone to get their calculators and then pen and scratch paper para naman po uh, makasunod tayo sa discussion at hindi lang tayo nagkakaroon ng passive learning. No? Kasi kapag nag kakalculate po tayo, napra-practice po natin yung sarili. Therefore, yun po, nagkakaroon tayo ng active learning at mas nare-retain yung information. Okay, so by the end of this topic, uh, dapat uh, we should be able to identify the different types of analysis for statically determined structures. So, dapat matutunan din natin yung different types of trust analysis and calculate, syempre, yung ating mga trust by method of joints and method of section. So, Ayan nga, nabanggit ko sa inyo kanina na analysis of determinate structures yung ating pag-aaralan. However, yun nga po, magpo-focus tayo sa, okay, sa ating trust. So, kung last, uh, last time, naalala natin na ang pin, uh, yung tungkol po sa previous lessons natin, lesson natin, is about the determinacy tsaka yung stability ng ating Be, ng, or ng ating structure. Okay, so ngayon, nalam, pag nalaman na natin na statically determinate yung ating structure at kapag ka-stable po yung ating structure, therefore, pwede na natin gamitin yung ating equations of equilibrium. So, ano ba equations of equilibrium? So, again, yun po yung ating ginagawa na nag, nagkakaroon tayo ng summation of forces vertical, nagkakaroon tayo ng summation of forces horizontal, tsaka yung ating summation of moment. So, pag nagamit na natin yung equations of equilibrium, therefore, we can solve for our reactions of our support. So, yun yung uh, ginawa natin last time. no. So, ngayon naman, this time, ang aaralin po natin ay analysis of determinate structure. So, anong pinagkaiba ng analysis ng ating structure ngayon kumpara sa ating na-solve na reaction of forces noong previous lesson. So, kung matatandaan po natin, last time, ang ginawa po natin, nalaman natin yung reactions at Support. So, nalaman natin na meron tayong uh, vertical, si AV, vertical reaction at A. Tapos, nalaman din natin na si reaction at B. O, uh, reaction, okay. Si B, vertical, tsaka si B, horizontal. However, ayun uh, nga, kung ganito po yung uh, direction ng aron na ginawa natin, uh, ma-realize natin na negative po yung ating direction ng arrow. So, therefore, nalaman natin na si BV pala ay actually, okay, so downward po siya. So, yun yung ginawa natin sa ating previous lesson. So, ngayon naman, sa analysis ng ating, magiging analysis ng structure natin, malalaman na natin yung internal reactions. Okay, so kung dati, ang nalaman po natin ay external reactions, so ang gagawin natin ngayon sa lesson natin ay, yun, i-analyze na po natin yung ating mga internal reaction. So, for example, let's say this beam, ah, pwede na natin siyang i-isolate. O, oh, ayan, i-isolate po natin siya at malalaman na po natin yung kanyang internal. So, pag in-isolate natin siya, lalabas yung mga reactions na nararamdaman niya. So, therefore, we can solve for uh, its internal forces. Okay. So, para, mala uh, para malaman natin, syempre, kung ano yung analysis ng nagagamitin natin para sa structure. So, therefore, kailangan malaman din natin kung ano ba yung ating type of structure. So, naalala natin last time, meron tayong ginawa uh, na determinacy and stability for beams. So, meron tayo for trusses, tsaka meron for frames. So, ngayon naman, iba-iba uh, din yung gagamitin natin na type of analysis para sa beam, para sa truss, tsaka para sa frames. Okay, so for beams... Ayan, so makikita natin meron tayong figure. Tapos sinabi ko dito na beam or pin-connected structure. So ano po bang ibig sabihin kapag pin-connected yung structure? So for example, dito sa ating, sa ating diagram, makikita naman natin na meron tayong beam. So makikita din natin dito sa beam natin na meron tayong internal. Okay, mayroon tayong internal reactions. No? So ibig sabihin, meron tayong dalawang member. Okay, yung AC, member AC. Tsaka ni member CB. Tapos, meron siyang pin connection dito. So, yun yung, pin, yung sinasabi ko na pin connected structure. Kung dito po sa ating uh, member, ay siya ay pin connected. So, another example. So, dito po sa ating diagram, makikita natin na yung ating pong isang buong beam ay meron siyang tatlong members. So, ito po yung member 1, member 2, member 3. Tapos, yun nga, connected siya by, ayun po, meron siyang pin. Okay, so kung ang beam pala na pin uh, ay pin connected na ganito, kung maaalala natin, 'di ba, yung truss din naman, 
Ayun no, makikita natin, pin connection siya. So, ibig po bang sabihin itong trust na ito, pwede ko siyang gawin ng analysis, katulad dito sa BIM na pinag-aaralan natin. So, okay no, so tama po yun, kasi ano lang ba yung uh, pinagkaiba ng analysis natin? So, pinagkaiba lang ng analysis natin, syempre una yung pangalan, di ba? Sa BIMS, ginagumagamit tayo ng method of force sa truss. Uh, gumagamit tayo ng method of joints kasi joints yung ina-analyze natin. Sa frames naman, gumagamit tayo ng method of members kasi members yung ina-analyze or ina-isolate natin. So, anong pina so kung ito palang uh, pinagkaiba-iba nila, kung meron silang pinagkaiba-iba, uh, okay, uh, ano naman yung kanilang? pinagkapareha. So, okay lang na magkakaiba yung itong ating drawing or yung ating free body diagram as long as masasatisfy po natin yung correct or accurate na pagdodrawing ng ating free body diagram and as well yung ating equations of equilibrium. So, ano ulit yung ating equations of equilibrium? Okay. Sila po yung ating ginagawa na nagkakaroon tayo ng summation forces of vertical, summation forces horizontal, tsaka po yung ating summation of moment. Yun po, no? So, ayan. For example, ipapakita ko sa inyo. Paano ba nagkaiba-iba yung ating, uh, ano ba? Yung ating solution. No? So, for example, dito sa beam. Kapag inanalyze kasi natin yung beam, ang gagawin lang natin, una, syempre, i-drawing natin yung free body diagram. Tapos, dapat masatisfy natin yung equations of equilibrium. So, para ma makapag-analyze kasi tayo ng beam, ang ginagawa natin dyan, mag-drawing tayo ng Free body diagram of the structure, tas magdodrawing din tayo na free body diagram per member. So, ito yung member roller to pin, tas member pin to pin, tsaka member pin to fix. So, ganun din kapag pupunta tayo ng truss, no? Yaana, pag mag analyze din tayo ng ano, truss or ibang pin connected structure, pwede rin natin siyang gamitin na, yun, i-isolate natin yung mga members niya. No? For example, dito, o oh, member EA, tapos yung member EB, tapos yung member AB. So, ganun din. Free body diagram, tsaka equations of equilibrium, no? So, kung dito, puro horizontal lang yung members, tas in-isolate natin. So, sa trust naman, ganun din, i-isolate natin. Kaya lang, may mga inclined members. So, ang mahalaga lang, again, ma-drawing ma natin siya ng tama or accurately draw our free body diagram and then satisfy the equations of equilibrium. So, ano ba yung pinagsasasabi ko na ating analysis, no? So, punta muna tayo sa beams para mas maintindihan natin. Okay, so sa beams daw, kung ito yung ating uh, diagram, so therefore, kailangan natin uh, isatisfy yung ating analysis of determinate structure. So, paano ba natin gagawin yung analysis of determinate structure? Okay, so yung step 1 natin, kailangan uh, i-identify natin correctly yung mga supports dito sa ating diagram. Okay, so si point A, makikita natin na merong... Uh, flange dyan, no? So, ibig sabihin, uh, itong member na to, nakapatong lang kay A. So, therefore, kay A pala ay meron tayong, okay, roller lang yan kasi nakapatong lang siya, di ba? Eh, ang roller, ang kaya lang naman niyang i-resist na force ay yung vertical force or yung, kind, or yung force na perpendicular sa kanya. Okay, so, yan yung perpendicular na force. So, therefore, it is A, V or vertical, uh, reaction vertical at A. Okay, so dito naman sa C, uh, alam natin na uh, makikita natin na it's bolted. So, therefore, kung bolted siya, siya po ay hinge. And kung yung hinge ginamit natin as external reaction, alam naman natin na yung kaya niyang i-resist ay horizontal at vertical. So, kung si hinge ginamit natin as internal reaction, therefore, yung force po na kaya niyang i-resist ay okay, uh, vertical din, tsaka horizontal. So, dito naman at point B, So, makikita natin si C, di ba, bolted siya. So, kung si B, uh, bolted na siya, tapos meron pa siyang sa magkabilang gilid na another bolt. So, ibig sabihin, yung hinge natin, nireinforce siya sa magkabila. So, therefore, from hinge, nagiging, magiging fixed support siya, no? So, kung siguro dito sa figure, uh, medyo mahirap i-identify. Although, kapag sa quiz naman, kung mag-quiz tayo, sasabihin ko na lang na, For example, uh, meron tayong fixed support sa B or may roller support sa A para hindi naman na tayo mag-overthink. Okay, medyo nakaka, nakakabawas kasi ng oras kapag nag-overthink pa tayo. So, ayun, uh, para mahiwasan na rin yung pagkakamali, uh, i-identify ko na mismo yung reactions naman, kung anong klaseng support pala, kung anong klaseng support sa ating reaction. Okay, so si B, siya ay isang fixed support at kapag fix ang ating support, ang kaya niya pong resist ay reaction na horizontal. Reaction na vertical at saka po 
Okay. Moment. So, yan. Na -ident so, yun yung step 1 natin. No? Na-identify na natin yung mga uh, correctly kung ano ba yung type of supports or yung idealized uh, sa ating structure. So, yun. Nakita na natin na dito meron tayong roller, meron tayong hinge, tsaka meron tayong fixed support. So, ngayon na nalaman na natin yung kanilang support, syempre, bago tayo makapag-analyze ng determinate structure, kailangan malaman muna natin na determinate siya. So, paano ba natin gagawin para malaman na determinate siya? So, syempre, alam naman natin uh, from our previous lesson, yung number of unknown equation is equal to number of, okay, known equation. So, yung number of unknowns natin, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so, meron po tayong 6 na unknown. So, yung number of known equations naman, syempre, imumultiply natin yung 3 Babakit 3 kasi kapag ka nag-cut tayo dito sa section, ang kanyang force na may expose ay, okay, tatlo. Yun yung horizontal, vertical, tsaka moment. So, that's why it is 3. So, i-3, mumultiply natin sa number of members and it is dalawang member, no? Meron tayong member AC, tsaka meron tayong member CB. So, meron tayong dalawang uh, member. So, ayan, uh, solving simultaneously, 6 is equal to 6. So, therefore, our structure is statically determinate. So, wala naman siyang concurrent forces. Wala naman siyang uh, puro parallel forces lang. So, therefore, our structure is also stable. Ayan. So, ngayon na alam na natin na it's statically determinate yung ating structure. So, magpupunta na tayo dun sa ating oh, ah, sorry. Dito sa ating analysis. Okay. So, para mapunta na uh, yung step natin for analysis una, yung step 1 Okay, kailangan natin i-draw yung FBD ng uh, okay, FBD of whole structure. Okay. So, para na madraw, pagka na-draw na natin yung ating uh, FBD ng whole structure. So, ayan yan. Okay. Tapos, so, meron tayong point load dito. So, meron tayong internal hinge dito. And then, may rectangular loading. Ayan. So, may unit weight siya dyan. And then, reactions. Okay. May roller tayo dito. Ayan. So, kung ito-drawing natin yung kanyang uh, external reactions, meron tayong uh, horizontal, meron tayong vertical, meron tayong moment, so, meron tayong okay, vertical dito sa Roller. Okay, si AV. Dito naman si BV. Dito naman si BH. Horizontal. Tsaka si moment at B. So, kung makikita natin itong uh, uh, paano ba ito? Uh, FBD of whole structure, makikita natin na meron tayong 1, 2, 3, 4 na unknowns. So, kung meron tayong 4 na unknowns, di ba ang technique na ginagawa natin usually is magmo-moment tayo doon sa number of unknowns na pinakamarami para maraming makancel, no? So, at this point, yun yung ating uh, point B. So, meron, kung magmo-moment tayo sa point B, so, therefore, makakancel si BH, makakancel si BV. However, unknown pa rin si AV at saka si moment at B. So, may, kung meron pa rin tayong unknowns, paano na natin isosolve itong structure na ito, itong ating beam? So, di ba? Ah, statically determinate naman tayo pero bakit ganyan no? Meron pa ring dalawang unknown kapag nag-moment tayo sa point B. So kapag ganyan po yung gino ah, yung ating situation, ah, alalahanin natin na meron pa tayo dito internal hinge. So kapag may internal hinge kasi tayo dito sa ating beam, kaya pwede po tayo mag ayun na doon at kung hindi kaya ah, kung hindi tayo kaya makapag-solve ng reactions at support using our FBD of whole structure. So, therefore, lilipat na tayo sa okay, sa FBD ng ating members. So, dito ako na iusog ko ng konti si FBD ng ating members. Okay, so, co-consider natin si member AC at syempre, co-consider din natin si member CB. Yan. So, si member AC, ganito yung kanyang magiging itsura. No? So, basically, from whole structure, paghihiwalayin lang natin sila dito kay AC tsaka kay AB. So, ayan. Drawing ko lang. 
So, ito po yung ating member AC. Tapos, meron tayong reactions dito. And then, as well, okay, mamaya ko muna dito ilalagay si ating internal hinge. Tapos, kay member CB naman, meron tayo dito na internal hinge. Tapos, ayan, meron tayong fixed support. Tapos, may point load pa dito, no? Okay, so, sa fixed support dito, alam naman natin na ang kaya niya i-resist ulit ay horizontal forces, vertical forces, at saka sa moment. So, sinabi ko nga sa inyo kanina na kung si hinge, ginamit natin siya as external support, ang kanyang forces na kayang i-resist ay horizontal at saka vertical. So, si hinge, alam natin na ang kaya niya i-resist ay horizontal at saka vertical. So, syempre, ganun din dito sa kabila, no? hinge pa rin naman siya. So, so kaya, kaya niya i-resist na forces ay horizontal at saka vertical. However, Paano naman yung kanyang sign convention? So, sabi kasi, ay, ito daw forces na to, at tinatawag siyang reactive forces. So, kailangan i-recall natin that reactive forces, common to two members, act with equal magnitudes but in opposite directions. So, ibig, ano, ano, ulit, ano ulit yun? Ibig sabihin, meron tayong equal magnitude, tapos-tapos, tsaka meron tayong... Okay, opposite direction. No? So, ibig sabihin kung ang magnitude ko dito kay member AC, ay, sorry, dito kay member AC, kung meron po akong magnitude dito na CV, so, equal magnitude daw, no? So, ibig sabihin dito sa member AC, may equal magnitude daw ako ni CV kung ililipat ko siya kay member CB. Okay, however, sabi, equal magnitude but in opposite direction. So, ibig sabihin kapag ka kay member CV, may nakuha akong force na pataas. Therefore, dito kay member, C kay member AC, meron akong CV na pataas. Kay member CB, meron akong CV okay, na pababa. Okay, so, ayun, no, yun, ayun yung tinatawag nating reactive forces. No? Meron siyang, uh, na, kung dito natin ilalagay, okay, ito no, kung maalala nyo, nandito siya galing, tapos pinaghiwalay natin. So, reactive forces, meron siyang equal magnitude, but in opposite direction. And besides, ah, kailang, so okay, so equal magnitude but in opposite direction. So, itry naman natin to sa ating horizontal force. So, ibig sabihin, kung may horizontal force ako, yung magnitude natin parehas, syempre na CH. So, kay member AC, ilalagay ko na may CH ako. So, kay member CB, ilalagay ko rin na may CH ako. So, kung mayroon tayong same magnitude, therefore, we should have opposite direction ko. So, kung may, kay member CH, meron akong uh, to the, ano ba to? To the left. So, kay member CH, meron akong okay, to the right. Okay? Okay. Kasi po, bak so, bakit ganyan? Kasi kapag nagkaroon tayo ng summation forces at point C, or kay, kay point C dito, uh, kailangan wala siya maging external loading. So, therefore, kapag nag-summation of for forces sa kay point C, Magiging equal to zero siya. However, yun nga, may nararamdaman pa rin siyang internal loading. So, yun po, wala siyang external loading. However, we still have na nararamdaman ng ating, uh, ng ating hinge di dito na internal loading. Okay, so these members, regardless of their shape, have no external loads on them. And therefore, their free body diagrams are represented with, yan, equal but opposite collinear forces acting on their end. So, ganun po, no? Ganito yung ginagawa natin kapag nag analyze tayo ng determinate structure. Okay. So, syempre, given na alam na natin yung tamang uh, supports, so given na statically determinate stable yung ating structure, so yung step 1, para magkaroon tayo ulit, no? so, i-recall ko lang no, yung steps natin. So, yung step 1 daw, para makapag-analyze tayo ng determinate structure. So, una, i-drawing natin yung uh, whole body of uh, the ating diagram. Tapos, kapag wala tayo masolve dun sa whole body, dun sa FBD ng ating whole structure, therefore, dun tayo mag-consider ng ating mga members. Okay, so, member AC, in this case, member AC, tsaka meron tayong member CB. And then, again, dun sa ating internal forces, meron tayong same magnitude but in opposite direction dahil sila po ay reactive forces. At wala po silang external loads. Okay. So, ayan, no? Yan yung ating for beams. So, paano naman po kapag trust? So, ganun pa rin. ba sinabi ko naman sa inyo na magkaiba lang yung kanilang 
uh, drawing, may meron lang dito sa trust, meron lang tayo naka-inclined. Pero, ang gagawin pa rin natin, basic steps pa rin, same steps pa rin, na una, the drawing natin yung free body diagram ng ating buong structure. And then, kapag na-draw na natin yung free body diagram ng, ng whole structure, so, therefore, i-drawing na po natin yung Ayan, free body diagram of the member. So, kung makikita natin, di ba may hinge tayo dito. So, alam naman natin na yung kapag meron tayong reactive forces, i-drawing natin sila ng same magnitude but in deeper, different direction. So, kung makikita natin si DY dito sa member na uh, BDA, kung sa, okay, tingnan natin na member BDA, ayun, no, meron tayong DY na pababa. So, kung i-drawing natin, kung ililipat natin siya sa kabilang member, nagkaroon na tayo ng DY na Pataas. So, ganun din, no, sa member BDA, meron tayong DX na to the left. So, dun naman sa kabilang member, ililipat lang natin siya na to the right. Kasi nga po, kailangan, kapag nag-summation of forces, so, kay point D, yung ating, uh, ex wala tayo makukuha na external load. So, dapat siya ay maging zero. Okay? So, again, these members, regardless of their shape, have no external loads on them. And therefore, their free body diagrams are represented with equal but in opposite direction. So, equal, EY, EY, but in opposite direction, pataas, tsaka pababa. So, uh, equal, uh, uh, equal magnitude, so EX, EX, but in opposite direction, to the right, to the left. So, yun lang po yung ating analysis of the terminate structures, and then we can use our, yun po, yung ating equ uh, equations of equilibrium, na at yun yung ating palagi natin ginagawa na, Summation of forces vertical is equal to zero. Summation of forces horizontal is equal to zero. Tsaka summation of moment is equal to zero. So, ito lang po yung sinasabi ko na equations of equilibrium. Okay, so, pa, so yan yung ating uh, pag-a-analyze pag sa trust. So, paano naman po kapag frames? So, ganun pa rin, no? So, kung uh, consider natin na may frame, so ano ulit yung unang step na ginagawa natin? Okay, so i-drawing po natin yung FBD ng whole structure and then kapag tapos na tayo mag-solve ng reaction sa whole structure or kung wala tayo ma-solve na reaction sa whole structure, therefore, we can, see the, we can consider to draw the FBD of the member. So, ito yung member AB tapos ito si member BC. So, kapag ka na-drawing na po natin yung ating mga uh, free body diagram ng ating mga structure or ating mga members and then we can use the equations of equilibrium. And again, Yun nga po, yung ating equations of equilibrium, yun lang yung ating ginagawa na summation of forces vertical, summation of forces horizontal, tsaka po yung ating summation of moment is equal to zero. So, ngayon na alam na natin yung analysis of the terminate structure. So, let's try naman no, to use in our, uh, in our, ano man tawag dito? Mm, yun, problem, syempre. So, dito kasi sa... Ah, oh, sorry. Tinignan ko lang baka hindi nagre-record eh. Okay. So, dito kasi sa ating uh, problem, um, yung W, okay, ilagay natin yung ating mga forces tsaka yung distance. So, yung unit weight natin or yung W natin is equal to 4 kN per meter. Tapos dito, meron tayong 6 meter na distance. Kay L2, parehas silang 2 meters. Tapos meron tayong point load na Okay, 18 kilo newton. So, ito yung in-example ko kanina sa inyo na structure, no? Kung paano natin i-analyze. Or structural element, kung paano natin i-analyze. So, syempre, uh, bag, uh, uh, sige, papakita ko na rin sa inyo na uh, itong ating structure ay determinate. So, paano po ba ulit masasabi kung ang structure natin ay determinate? Syempre, yun nga po yung lagi natin ginagamit na equation na yung ating number of unknowns is equal to number of, yan, known equation. So, ilan po ba yung unknowns natin? So, yung ating mga external supports. So, meron isa sa uh, A, si AV. Tapos, sa uh, ito, meron dito si BH. Horizontal. Siyempre, meron B, vertical. Tsaka, meron siyang moment. Okay, siyempre, MB. So, syempre, yung unknown natin, kung meron sa external, meron din sa internal. So, dito, meron tayong C, vertical, tsaka meron tayong C na horizontal. So, bilangin na natin yung number of unknowns natin. So, 1, 2, 
6. So, meron po tayong 6 unknowns. And para malaman natin yung known equation, it is 3 multiplied by the number of members natin. So, meron tayong 1 tsaka 2 na member. Okay? So, bakit po ulit sa 3 multiply Dahil po kapag nag-cut tayo ng section dito, ang kanyang pong lalabas na mga internal uh, forces, meron tayong horizontal, vertical, at tsaka yun, moment. So, therefore, solving simultaneously, 6 is equal to 6. So, therefore, our structure is statically determinate. So, yun nga, wala naman siyang concur concurrent forces, wala din naman uh, reaction, at wala din naman po siyang parallel uh, reaction. So, therefore, it is okay, stable din. So, ngayon, na alam na natin determinate at stable ang ating structure. Pwede na tayo mag-move on sa ating next part, which is yung analysis of determinate structure. And para malaman yun, kailangan i-drawing muna natin yung FBD ng ating whole structure. So, considering our whole structure, we will have, okay, the drawing ulit natin, ating idealized structure. Tapos, fix support dito. Ayan, lalagyan natin ng rectangular load na 4 kN per meter. Meron tayong uh, AV. So, meron tayong yung external reactions natin, BH. So, meron tayong BV. Tsaka meron tayong moment. Ayoko nyan. May dumi. <laughs> okay, moment. Moment at B. So, ano ulit yung technique natin para makapag-solve tayo ng reactions? So, di ba yung technique natin para makapag-solve ng reactions, nagmo-moment tayo usually sa mayroong pinakamaraming unknowns. At dito yun sa ating point B. However, kapag nag-moment tayo ngayon dito sa ating pinakamaraming unknowns, makikita natin na, ayun, makakancel si BV na sa line of action, si BH na sa line of action. However, meron pa rin tayong dalawang unknowns, which is yung ating vertical reaction at A, si AV, at saka syempre si moment at B. So, hindi naman makakancel si moment at B kahit mag-moment tayo kay point B eh. So, ibig sabihin kung meron pa rin tayo, tayong dalawang unknowns dito sa ating uh, uh, so, kung gagamit tayo ng uh, sa state, ano yun? Kung gagamit tayo ng equations of equilibrium, therefore, ang gagawin natin after uh, drawing the FBD of whole structure, lilipat naman tayo sa FBD ng ating members. Okay, so, iko consider Let's consider si member Ano yan? AC. Member AC. So, dito sa member AC, the drawing lang din natin, no? Ganun lang. So, meron tayong internal reactions dito. Okay? So, meron siyang, ayan, 4 kN meter reactions, vertical. Tapos, dito naman sa kay hinge, meron tayong uh, alam natin na kaya niya i-resist yung vertical force tsaka yung horizontal force. However, makikita naman natin na dito sa ating beam, meron tayong uh, symmetrical uh, beam at meron din tayong symmetrical loading. Okay, so kung symmetrical lang ating beam at symmetrical lang ating loading, therefore, itong ating uh, vertical uh, loadings, uh, which is 4 times 6, so 24 siya. Ganyang resultant na 24. So, therefore, itong load na 24, since symmetrical naman yung ating force system, paghahatian lang po siya ng ating reaction at uh, this point, si C A, tsaka reaction at this point. So, si C, no? So, ayan po. So, kung 24 yung ating uh, vertical re uh, resultant, paghahatiin lang si A, tsaka kay B. So, therefore, magiging 12, at tsaka 12 lang po yan. So, yun na yung ating member A, C. So, therefore, nakapag-solve na agad tayo ng isang unknown, which is yung AV. Okay. So, kung ayan, meron tayong vertical forces. So, wala, kung may horizontal tayo dito, so, wala namang horizontal sa kabila, no, or dito sa ating member AC. So, therefore, yung ating uh, horizontal force dito na si CH is equal to okay, zero na po siya. So, ayan. Meron na, na-consider na natin si member AC. So, ngayon naman, para makuha natin yung mga reactions at this point, uh, i-consider natin si member CB. Okay, si consider 
Medyo lapit natin. Cedar member. CB. So, ganun. Idodrawing lang ulit natin yung FBD ng members naman. So, ayan. Tapos may fix tayo dito. Tapos may point dito na 18. Tapos meron tayong 2 meters. 2 meters. Okay. Tapos, yun nga, by ating reactive forces, meron tayong equal magnitude but in different direction. So, equal in magnitude. Kung may 12 dito, ikayo. So, kung meron tayong equal in magnitude, kung may 12 dito, therefore, may 12 din dito. But in opposite, okay, direction. No? So, kung may pataas tayo dito, therefore, may pataas tayo dito. Pero si CH, uh, zero naman siya. So, pwede mo, rin, pwede mo pa rin namang i-follow yung ating reactive forces na same magnitude but in different direction. However, yun nga, zero naman siya. So, yun yung ating forces dito kay CB. Meron tayong horizontal, vertical, tsaka yung ating uh, moment. Yan, BA. BV, BH, tsaka C. Yan, si MB. Okay. So, paano na yung gagawin natin dyan? So, nakikita natin, pwede tayo mag-summation of forces na vertical. Pwede, kasi kung mag-summation of moment, uh, pwede naman, kung gusto nyo makuha yung point, yung moment at B, no? Kunyari, gusto nyo mag-summation of moment dun sa pinakamaraming unknowns. Pwede naman, kasi makukuha na natin si, o oh, yun, si, si moment B, no? Kasi makakancel na si B, V, makakancel na si B, H. So, pwede rin naman kung gusto natin na mag-summation of forces vertical, kasi known na, Ah, uh, pagka nag vertical tayo, ito isa lang yung ating magiging unknown. So kung sa horizontal naman, paano naman pala? So pwede rin 'no kasi zero na si CH. So therefore yung BH natin ay magiging okay, magiging zero din siya. So ayan, okay. So summation of forces vertical na tayo. Upward. So ayan liit na ng ating forces vertical is equal to zero. So, yung ating, uh, kung gusto nyo, okay. So, negative, ano ba? Zero, syempre, is equal to negative 12 minus 18 plus BV. Okay, so, therefore, ayun, no, parehas namang negative at yung isa yung, uh, paano ba, positive. So, ibig sabihin, kapag nilipat ko ito sa kabilang side, transpose ko sa kabilang side. So, BV is equal to positive 30. Ayan. O kung gusto nyo i-calculator, okay lang din. Pero maintindihan nyo yun kapag ka nagsosolve po tayo. 30 kilo newtons. Di na kaya. <laughs> ulit, ulit. Try natin ayusin. BV. Dito na ng ating solution, no? Wala. Bura na lahat. Oh, no. So, ang dami na niyang sulat. Ayan, negative 12 minus 18 plus BV, therefore BV simu solving simultaneously is equal to 30 kilo newtons. Ayan, nagkasya siya. So, na yun mga nakuha nating reactions. Ito, by inspection lang nakuha natin si, ayan, AV is equal to 12 kilo newtons. Tapos upward. Tapos si BV din, nakuha din natin na siya ay 30 Kilonewton. So, yung summation of moment naman, no? yung moment na lang yung ating kailangan. Okay? Kay kasya pa kaya dito? Try natin, no? Galing naman. Kaya natin yan. <laughs> summation of moment at point. B is equal to 0. So, 0 is equal to yung 12 natin. Siyempre, mag... Uh, uh, yung 12 natin, consider natin yung rotation kapag ang ating point ay kay point B. So, punta tayo kay point B. Trace yung perpendicular distance. Tapos, yun. 12. Ayan. Ano na po yung kanyang rotation na kanyang nakrecreate? So, it is a counterclockwise. Therefore, it is positive no, sa ating sign convention. Okay. So, positive force times distance. Ano yung distance natin? 2 plus 2. So, four. sulat ko na 4 ha. Tapos, yung kabila naman natin. So, it is Anong uh, rotation niya? From point B, follow perpendicular distance. So, yung ikot niya. Ayun. So, it is also a counterclockwise direction. So, it is positive. Ay, wait lang. So, it is positive. Yung force niya. 
times distance. So, 2 na lang, no? So, syempre, plus MB. Ah, hindi. Si MB ay, okay, clockwise rotation. So, minus MB. So, therefore, MB is equal to, calculate natin, 12 times 4 plus 18 times 2, it is equal to 84 kilonewton meter. Kasya pa kaya. Grabing solution yun. <laughs> Napakaliit, parang si ma'am. Joke. <laughs> so, yan yung ating moment at uh, B. So, positive siya. So, therefore, it is, yun, counterclockwise. Ah, so, tam uh, positive siya. So, tama yung ating uh, assumption. Okay? Ayan. <clears throat> so, yan po yung ating uh, analysis of the terminate structure. Okay? So, ayun. Tama yung ating... <laughs> Paano ka ba ito i-explain? So, ba dito sa ating solution, positive, positive, tapos negative si ating MB. So, negative yung ating MB kasi siya ay... Paano ba? Count... Ano ba? Ano? Direction to? Siya ay, ayun, clockwise. So, bakit nag-positive yung ating MB? Clockwise siya. ba dapat negative? So, hindi ganun, no? Kasi... Uh, ang gustong ipunto nito, ayun no, nilagay naman natin dito eh, sa ating solution na negative si MB. So, ibig sabihin, kaya lang nag-positive dito kahit uh, clockwise siya. Kasi, ibig sabihin, tama yung ating assumption na ang ating rotation ay clockwise. So, kung in ko si MB, na kunyari, ganito yung ano, drinowing kong force, tapos MB. Tapos, syempre, kung ilalagay ko dito plus MB, so, ayun, magiging negative na siya. So, ang lalabas na, na negative, ibig sabihin, mali pala itong direction ni MB. So, babaguhin ko siya na papunta na sa kabilang rotation. So, yun po yung ibig sabihin, no? nakapag-positive naman yun, nakuha natin ditong uh, reaction. So, ibig sabihin, tama yung ating assumption. Okay. So, for example, dito kay AV, no? So, kung in, uh, kung inasyong ko siya na siya ay pababa, so, therefore, yung makukuha ko dito ay Ayun, negative. Kasi nga, mali yung ating reaction. Pero tama yung reaction na nakuha natin, positive siya. So, therefore, tama na in natin na yung ating reaction ay pataas. So, yun po yung ating analysis of the terminate structures for, yun. So, for beams pa lang yun. So, para naman po sa truss, meron tayong tinatawag na method of joints, tsaka method of sections. And I'm not sure if you're familiar with, pero yung third way, uh, meron din tayong tinatawag na graphical method para makapag-solve tayo ng uh, trust analysis. Pero ngayon, uh, sa lesson na ito, sa lecture na ito, magpo-focus muna tayo sa method of joints tsaka sa method of sections. Okay, so dun sa method of joints, um, syempre, uh, here, uh, consider na natin itong ating, okay, itong ating figure na ito. So, makikita naman natin na meron tayong symmetrical na trust and meron din tayong symmetrical na Loading. So, pag sinabing symmetrical, syempre, pag tinupi natin ito sa kalahate, so, ibig sabihin, same yung makikita natin sa kanan, tsaka same yung makikita natin sa kaliwa. So, kapag meron tayong symmetrical thrust, tsaka symmetrical loading, so, therefore, yung reaction sa makukuha natin ay, okay, paghahatian lang niya yung ating mga load. So, for example, meron tayong 10, 20, uh, tsaka 30 na keep, so, ibig sabihin yung 30 na keep na na-experience itong ating trust, paghahatian lang natin ng itong reaction at A, vertical, at saka reaction at H na vertical. Okay, so by inspection, we can say that uh, AV is equal to 15 keep. Okay, and then by inspection, we could say that uh, reaction at H, vertical, is equal to Okay, 15 keep. So, bakit ulit uh, 15 keep? Kasi nga po, yung total nitong ating loadings, symmetrical naman siya, ba? So, 10 plus 10 plus 10, it is equal to 30. So, yung 30, paghihatian ni AV, tsaka ni HV, kaya siya ay magiging 15, tsaka 15 din sa kabila dahil sila ay symmetrical. So, kapag ganyan, uh, pwede na tayong mag-analyze sa method of joints. So, pag method of joints, alam naman natin na syempre magko-consider tayo ng Joint. So, therefore, para magawa natin yan, uh, for example, i-analyze natin si joint A. So, dito, at joint A, ayan, at joint A, meron daw tayong known na force. So, alam na natin nyo si, uh, meron tayong pataas na, A, uh, AV is equal to 15 keep. 
So, ngayon, hindi natin alam yung direction ni AB tsaka ni AC. So, para malaman natin nga yung direction ni AB at tsaka ni, uh, ni AB, force AB tsaka ni force AC, so, by inspection, kaya din natin siyang gawin. So, paano natin yan ma-identify by inspection? So, kung dito, meron tayong pataas na 15, so, therefore, by inspection, dapat may magka-counter act dito sa ating upward force. So, therefore, itong si ating uh, force AB, siya ay pab magiging pababa. Okay, so, kung meron tayong pataas dito, meron tayong pababa. So, yun yung sinasabi natin by inspection. So, kung meron akong pa, ano bang tawag dito? Kaliwa. Okay, so, ibig sabihin, kung meron din akong pakaliwa na force dito, therefore, by inspection, kaya akong sabihin na si force AC ay papunta sa kanan. So, yun po yung ating uh, um, eh, method of joint. So, concurrent forces siya. So, syempre, kay, ka, kaya na natin siyang, yun, ma-identify yung kanyang direction, kung tension ba siya or compression by, okay, by inspection. So, kung hindi naman kaya ng by inspection, okay lang din na isosolve natin siya, no? And, uh, lalabas naman yung kanyang sign kung negative ba siya or positive kung tama yung ating Assumption. Okay, so ngayon, naalam na natin yung, naalam na natin na pwede palang makuha yung direction of forces by inspection. So, therefore, pagkatapos natin ma-analyze ang joint A, pwede na natin gamitin yung ating equations of equilibrium. Okay, so since concurrent forces lang naman siya, ang pwede, lang, ang pwede natin gamitin ay summation of forces vertical at summation of forces horizontal. Okay, so yan po yung ating method of Joint. So, doon naman, dito naman tayo sa ating uh, method of sections. So, basically, kasi kapag uh, method of sections yung ginagamit natin, ayan, so, nagkakaroon po tayo ng uh, imaginary plane, no? So, makikita natin na cut yung ating, okay, yung ating truss. Ito po yung ating truss. So, nagpas tayo ng imaginary plane dito. So, therefore, kapag nagpas tayo ng imaginary plane, lalabas na yung kanyang mga, okay, yung mga internal reactions. So, dito, kapag ganito, Ah uh, usually naman uh, ina, 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 ina ano ba ina-assume ko na lang na siya ay mga nasa tension. Tas kapag po mali yung kanyang reaction, uh, pwede ko namang baguhin yung kanyang uh, uh, reaction forces, okay? So ayan, itong method of sections naman useful siya kapag ka, uh, may pinapahanap lang siya na section like for example dito sa uh, ating uh, example na truss. So, may pinapaha, uh, pag, pag, pag pinapahanap lang po, for example, ay force BD at force BE tsaka si force CE. So, therefore, pwede na lang ako mag-method of sections. Kasi kung mag-method of joints ako, so una, ito lang muna yung malalaman ko, no? si force AB lang muna, si force AC, bago pa ako makapunta dito sa ayun, mga members sa gitna. So, ayun yung siguro yung main difference nitong analysis of ating uh, uh, determinate structure na trust. So, yung method of joints, mostly, ginagamit siya kung kailangan i-identify lahat ng members dun sa ating problem. So, method of section naman, gagamitin natin siya kapag ka yung ating, uh, yung ating pong problem ay may particular lang na hinahanap na member. So, kapag nag-method of sections din tayo, uh, usually, yung imaginary plane na gagamitin natin, dapat uh, ililimit lang natin yung kanyang pagpapas ng ating section sa, ano, sa up to na forces or members. Okay, so kapag lumagpas pa tayo ng four members, ah, medyo mahihirapan na tayong mag-solve niyan. So that's why kapag magpapas po tayo ng imaginary plane natin, kailangan ikakat lang natin ay up to three members. So yun lang naman yung important details dito sa ating method of joints tsaka sa ating method of sections. So ayan, gamitin na natin, no? mag-problem na tayo. So sabi, meron daw tayong given na bridge. Ito po yung ating bridge in reality. Tapos, i-determine natin yung actual forces in, in members. So, kung may ganito tayong uh, figure, so, syempre, ang una natin gagawin ay yung ating gumawa tayo ng idealized structure. Okay. at yun. Di ba? Idealized structure natin. Parehas lang dun sa ating in example. So, unahin muna natin itong method of joints. No? Tapos, papakita natin mamaya sa method of sections na parehas lang yung kanilang kayang isolve. Okay. So, by method of joints, syempre, Una, ang gagawin natin ay magkaroon ng, okay, alamin muna natin yung reaction of forces, okay? So, dito sa problem, makikita naman natin na, di ba, symmetrical yung ating loading, symmetrical din yung ating at truss or yung ating figure, therefore, yung ating reactions magiging symmetrical din na 
vertical lang. Okay, so yun yung ginawa natin kanina, okay? So, reaction at A, kung gusto nyo, A, V, pwede rin naman, pero medyo nasanay ako sa R talaga eh. So, reaction at A, H, okay. So, yun nga, since symmetrical po yung ating truss, symmetrical yung ating loading, paghahatian lang itong loading natin ni R, H, saka ni R, H. Pero tanong, Paano kung may point load pa pala ako dito, no? For example, meron ako 5 kip na point load pa dyan. So, pag ganun, hindi na natin pwedeng paghatian yung load, no? So, kailangan magkaroon na tayo ng summation of moment para makuha natin yung reactions. Okay, so example lang yun kasi baka mamaya, hati kayo ng hati ng load ay hindi naman pala symmetrical yung ating figure tsaka loading. So, gagawin lang natin yung paghahati ng load or yung inspection by load kapag symmetrical po yung ating figure tsaka symmetrical yung ating loading. Okay. So, ayan. Anyway, meron tayong 10, 20, tsaka 30 na loading. So, therefore, paghahatiin lang natin yung 30 kips. So, si, yun po. Si RA ay magiging 15 kips. Tapos, si RH ay magiging 15 kips din. Okay. So, ngayon na meron na tayong ah, meron na tayong reaction. So, therefore, pwede na tayong tumuloy sa ating Method of joints. Okay, so para gawin natin yan, magsimula tayo kay point A. So, at point A, ayan. O kapag magsasolve kayo, lalagyan nyo ng uh, header, no? Para di naman kayo nalilito. So, ayan. So, at point A, meron tayong, ayan, si point A. Upward force na, okay. Upward force na, 15. So, hindi natin alam ulit yung force ni AB at hindi natin alam yung force ni AC. Pero, by inspection, kaya nating malaman yung kanyang direction, kung tensile ba siya o compressive. Okay, so kung may upward force ako dito, therefore, kailangan, yun mag kailangan natin magkaroon ng downward force. So, ayan, kukontrahin niya. So, yan yung ating FAB. Okay, so kung meron akong pakaliwa na force dito, so therefore, kay FAC, tama, O, oh, magkakaroon ako ng pakanan na force. So, yun yung ating, okay, FAC. So, ang ating, uh, ano ba to? Uh, dimensions, or yung, para makuha natin yung components, meron tayong 17 dito. So, yung height natin ay 8. Tapos, kapag kinalculator natin ito, yung hypotenuse, syempre, 17 squared plus 8 squared is equal to 350. So, medyo uh, lagyan na natin ng kulay itong force natin para hindi naman tayo malito dun sa kanyang components. Okay. So, ngayon, kung titignan natin, meron tayong dalawang unknown, si FAB at saka si FAC. So, ibig sabihin, kung mag sa summation of forces horizontal tayo, so, dalawa yung magiging unknown natin, no? si FAB at saka si FAC. So, one equation, two unknowns, hindi siya Pwede. So, ano pa yung pwede natin gawin para magkaroon lang tayo ng one equation, one unknown? So, therefore, ang gagamitin natin ay summation forces horizontal. Kasi unknown naman natin kung ano yung C, reaction at A. So, therefore, yung reaction at uh, AB, si FAB, pwede natin siyang malaman dahil magkakaroon tayo ng one equation, one unknown. So, ito pala ay at point A. So, masyadong nag-focus sa pagsulat na wala na yung Uh, let, no, capital letter, no? So, anyway, gawin na natin dito yung one equation, one unknown natin. So, therefore, ang gagamitin natin ay some upward positive summation of forces vertical is equal to zero. So, okay, zero is equal to uh, pas, pataas. So, therefore, positive 15 tas minus FAB uh, multiplied sa kanyang vertical component. Ano po yung vertical niya? Ayun, no, patayo. So, therefore, it is 8 Vertical over hypotenuse. Okay, 353. Therefore, solving simultaneously, yung FAB daw natin ay, okay, equal siya sa 8x square root of 353 is equal to 0. Shift, solve. Shift, solve. Okay, 35. So, positive, no? 35.23 keep. So, Positive siya, yung direction natin ng FAC. So, tama yung assumption natin na si FAC ay tensile. So, bakit siya tensile? Kasi it is pointing away from our point A. So, kung ang ating arrow ay uh, 
pushing towards to our point, so it will be compressive. So, kung at ating arrow ay pulling away from our point, so it is tensile. Okay, we have tensile force. <clears throat> so, ano naman susunod? Meron, ah, sa, syempre, kung nasolve na natin si FAB, hindi naman tayo pwedeng pumunt, lumipat sa ibang point. No? Mas maganda kung tatapusin muna natin itong ating, ayan, yung ating nasa point A. So, ngayon, meron na tayong FAB. So, ibig sabihin, doon na natin siya, no? Nasolve na natin si FAB. So, therefore, meron na lang tayong isang unknown. At pwede na natin mahanap si FAC. So, para mahanap natin si FAC, pwede tayong mag-summation of forces horizontal. Okay? Positive to the right, summation of forces horizontal is equal to zero. So, uh, medyo nauubusan na naman tayo ng space. So, ipapakita ko na lang na si FAC ay equal to si FAB 35.23 tas i-multiply natin ang kanya okay horizontal component so ayun kung magtataka kayo hindi po ba negative uh, kasi ang ginawa ko dito transpose ko na si FAC no so for example or kung gusto niyo si ito ang transpose ko no so basically this equation is equal to FAC minus Yan, minus, kasi to the left siya. So, FAC minus 35.23 times kanyang horizontal component is equal to 0. So, transpose ko na lang siya, kaya siya naging ganyan ng kanyang equal sign. Okay, pero anyway, si FAC raw, dito ka na lang isusulat. Kapag pinindot-pindot natin, 35.23 times kanyang horizontal component is equal to square root of 353. Therefore, FAC is equal to 31.88 kips. So, okay. Tingnan mo na. So, tama naman ba yung ating uh, mga solution? Si FA, FAC. Tama. Tingnan natin. So, si FAB, 35.23. Okay. Oops. Okay. Si F... Sana, sana tayo. Si FAC, no? Okay, so, third, uh, FAC is equal to 31.87, okay, or 88 kips. So, ngayon, nasolve na natin yung mga unknowns kay point A. So, ngayon, pwede naman tayong lumipat kay point, okay, kay point C na lang kasi mas madali siya, tingnan nyo, oh. Ayun, oh. Nandun lang tayo sa, na uh, meron lang tayong vertical tsaka horizontal component. So, lumipat tayo kay point C. So, at point C... Ayan, ito drawing natin yung point ni C. Okay. Point C. So, kung si, uh, so, positive ang ating mga nakuha. So, ano ba yung nilagay natin kay FFAC? So, si FAC ay, okay, uh, tension. So, mali pala yung tinitignan ko kanina. Si FAB po, ito ay compression. <clears throat> compression. Sorry, sorry. Kasi, it is, Ayan, pushing towards to our point. So, compression siya. So, ayan. Anyway, balik po tayo dito sa ating, um, dito sa ating point C. So, paano natin i-analyze yan? So, si point C ay merong apat na concurrent forces. Tapos, dito, syempre yung ating 10 kips. Ayan, si 10 kips. So, kung dito sa point A, meron tayong attention na FAC, so, pagdating natin sa point C, dapat siya pa rin ay tension. So, therefore, kung tension siya, dapat siya ay, ayun, pushing or pulling away from our point. So, nakapaalis yung kanyang arrow. Kasi, tension si FAC. So, dapat tension din dito si FAC. Okay? So, kung dito naman sa uh, baba, kung meron tayong 10 dito, so, syempre, kailangan natin ng force na magka-counteract. So, syempre, pataas naman yung ating kakay langanin. So, kung meron tayong pakaliwa dito, therefore, kailangan din natin magkaroon ng pakanan na force dito. Okay. So, madali na, no? Bakit madali na? Kasi kapag nag-summation ng forces vertical tayo, kung 10 lang naman, tsaka FCB. So, therefore, FBC or FCB is equal to 10. Yun na yun. Okay. Pakita ko na lang din para makita nyo. Upward, 
positive, summation of forces vertical is equal to 0. So, ayun, ayan na siya. Kung okay, 0 is equal to negative 10 kasi pababa plus FBC. So, FBC is equal to 10. So, yun lang yan kasi ito lang naman yung ating summation of forces vertical eh. Diba? By inspection, kaya na natin siyang malaman. So, ganun din naman kay ating summation of forces horizontal. By inspection, kaya na natin siyang malaman. So, therefore, okay, positive to the right summation of forces horizontal is equal to 0. FAC is equal to, and CF, ano pala? Tama, FAC naman. FAC is equal to our FCE. So, FCE is equal to... Ano yan? It's FAC. Ito. 31.88. Tension din, no? Kasi pulling, uh, pulling away, eh. From our... Uh, from our point. Ayan. So, alam nyo naman na keeps na to. Kasi wala na siyang space, eh. Pero anyway, yun po yung ating, ah. Uh, at point C. So, alam na natin si, ano na yung mga alam na si AC, alam natin si AB. So, alam na natin si CE, so alam na natin si BC. So, kailangan na lang natin malaman ito si BD, si, tsaka si BE. Pero, kung gusto nyo naman, pwede, ah, to si, ayan. Ah, alam naman natin na symmetrical sila, so, therefore, kapag sinulob na natin itong force na to, so, yun na rin yung ating nasa kabila. Okay, so, punta naman tayo kay point B. So, paano ba natin may space pa ba tayo dito? Tignan ko nga muna. Okay. So, yun. Nagka-space na, no? Kasi nawala, nawala na yung lahat ng ating ginawa. Pero, anyway, at point B, so, i-drawing natin. At point B. So, hindi pala siya kasya, no? Masyadong mahaba itong ating method of joints. So, anyway, drawing na lang natin at point B. Ito yung ating point B. Tapos, meron tayong si FAB. Ito yun. Ito po yun, no? Dito tayo, si FAB. Tapos, meron tayong FBC. Okay. Tapos, dito si FBD. Tsaka si FCE. So, yan yung ating... Ah, nasa point B. So, kung kanina, paano ba natin na-solve, no? So, kung kanina na-solve na natin na si FAB, siya ay compression, kasi kanina, kung maaalala nyo dun sa ating figure, i-skip-skip uh, nyo lang sa video, no? Pero maalala nyo, makikita nyo sa figure na siya ay nasa compressive force. So, therefore, si FAB ay magiging compressive din paglipat kay point B. At compressive means nakaturo siya sa ating point. Okay? So, si FBC, ah, nasolve natin siya, no? Kung may 10 tayo pababa dito, therefore, si FBC ay compression din, no? Ay, tension siya dito kay point C, kasi nakapush siya away sa point C. So, therefore, dapat kay point B, nakapush din siya away from our point. Okay? So, si FCE naman, si FBD, hindi natin alam, no? Kung anong direction niya, kasi... Pwede kong sabihin na ito ay to the left, to, ito ay to the, uh, to the right, ito ay to the left, ito ay pababa, ito ay pataas. Pero hindi naman natin alam kung ano yung ating mga magnitude. Pero sige, try na lang din natin na i-analyze siya by inspection. Malay mo, tumama tayo, okay? So kung meron tayong pakanan, try natin gumawa ng pakaliwa. So try lang natin. So kung meron tayong pababa, try natin gumawa ng pataas. So, dito, alam na natin si FAB. Nasolve na natin yan kanina. Si FBC din, nasolve na natin yan. So, ngayon, meron po tayong dalawang, un, uh, dalawang unknowns. Yun ay si FBD at si FCE. So, paano tayo makakapag-solve kung dalawa yung unknowns natin dito? So, check muna natin. No? Kasi si FCE at uh, si FBD, wala siyang vertical component. So, wala siyang vertical Component. So, therefore, pwede natin uh, gamitin si FCE para masolve natin yung uh, vertical component using our known na uh, mga nasolve na natin previously. No? Okay? Okay. So, ayan, erase natin. 
Kasi kung magsasummation ng forces horizontal ako, for example, okay, may FAB tayo, makakapag, uh, mailalagay natin yung sa summation of forces horizontal. Kaya lang, wala kong FCE, no? Di pa natin yan alam sa summation of forces horizontal. Tapos hindi rin natin alam si FBD. So, dapat, therefore, yung uh, vertical component na lang muna yung alamin natin para hindi natin magamit yung si ating FBD. Okay? Kasi hindi, dalawa yung unknowns natin kapag horizontal yung ating uunahin. Okay? So, upward positive summation of forces vertical is equal to zero. So, therefore, okay, yung FAB natin. Ano ba yung nakuha nating FAB kanina? So, it is 35.5. 22, tapos multiply natin sa kanyang, okay, yung kanyang, ito po yun, no, triangle. So, may 17 tayo dito, tapos dito naman, 8. So, kapag, ito po kanyang hypotenuse, kapag sinolve, 17 squared plus 8 squared is equal to 353. So, summation of forces vertical, so force times kanyang vertical component, it is 8, syempre vertical to, 8 over Square root of 353. So, pataas siya. Therefore, it is positive. CFBC, uh, uh, tension siya. Pababa. Therefore, it is negative. So, minus. Dito na lang. Yung FBC na nakuha natin kanina, it is equal to, syempre, kung 10 ito, yun ay 10. Okay? So, it is negative 10. Okay? Tapos, syempre, yung ating hinahanap na si FCE, it is uh, pataas yung ating assumption. So, upward, positive. So, si FCE. Tapos, multiply natin siya sa kanyang uh, vertica, uh, tama, vertical component. At para makuha yung vertical component ni uh, FCE. So, yung kanyang height, it is 8. Yung kanyang uh, length, ito yun, 17. So, 8 squared plus 17 squared. Makukuha natin ang kanyang hypotenuse ay 350. So, ibig sabihin yung force natin, i-multiply natin sa kanyang vertical component. It is equal to 8 over 353. So, equal ito sa 0. Okay? So, solving simultaneously, FCE is equal to... So, try natin. Try natin siya i-calculator. So, 35.22 times 8 over 3, uh, 353. Okay? Minus 10 plus uh, 8x or yung 8fce natin times square root of 53353 is equal to 0. Shift solve. So, yun. Yun na. Nakakuha na tayo ng negative, no? Negative 11.73. Uh, okay, 73. Okay na yan. Keeps. So, kapag negative ang ating nakuha, si fce. So, ayun. Mali. Si fce. So, ibig sabihin, ang kanyang direction ay hindi compression. Okay, si FCE pala ay tension. 11.73 keeps tension. So, kapag ganyan, dapat babaguhin na natin yung ating, okay, yung ating direction. O, si, si FCE gagawin na natin, ayan, tension. So, ngayon, kapag kukunin na natin si FBD, kailangan gamitin na natin si yung at bagong direction ni, F, ni FCE. Okay, so let's do that. No? So, summation of forces. Summation of forces horizontal. Positive to the right is equal to 0. So, si FAB, ano po ulit yung uh, force natin kay FAB? So, uh, advice ko sa inyo, uh, balikan nyo yung unang slide natin na may computation ni na FAB, FAC. Tapos isulat nyo siya sa pen and scratch paper na malapit sa inyo. No? Para, hindi, para nasusundan nyo yung aking discussion. Okay, so ito. Uh, positive to the right, summation of forces horizontal. So si FAB po na nasolve natin kanina is 35.22. Okay, tapos imumultiply pa natin siya sa ating... Okay, yung kanyang component, 17 oh, uh, over 3, 5, 3. So, meron na tayong force, meron na tayong component. So, therefore, yung kanyang sign, positive naman because it is to the right. Tapos, si FBC, wala naman siyang horizontal component. And then, si FCE, ito yun, ito na yun, no? yung nakuha natin ngayon, 
73. So, i-add lang natin. Plus, kasi to the right na rin siya. So, 11.73. Tapos, i-multiply natin yung kanyang horizontal component. 353. Tapos, ayun, yung assumption natin dito is to the left. So, therefore, it is minus FBD. So, solving simultaneously, FBD is equal to 35.22. Plus 17 plus 11.73 times 17 over square root of 53. Okay. So, yan po. Tama naman yung FBD natin. No? Yung direction niya, it is compression. Kasi positive, tapos same, ah, tama dun sa ating assumption na Compression. So, FBD is equal to 42.48 kips. So, yun. It is compression. So, ayan. So, nasolve na natin si uh, FAB, si FAC, si BC, si FBD, si FCE. I C F B ano pala to? F B E pala to, no? Sorry. F C B ako ng ano. F B E po pala siya. Si F B E. So, F B E. Okay, sorry. So, ayan. So, yun lang naman yung mali natin. Kasi ang kinoconsider pa rin naman nating F B E. <laughs> yung ano, yung nakuha natin na... 11.735 pa rin naman yung ginagamit natin, hindi yung 31.87. So, ayan, tama po yung ating solution. So, ngayon, kapag ka nakuha natin yung uh, forces dito, so, syempre, yun na rin yung ating forces sa kabila. So, kung gusto nyo makuha itong force na to, pwede na lang tayo mag... Sige, ipakita ko na lang din na at point D. So, syempre, summation of forces na lang siya, ba So, ayun. Saan tayo? Okay, point D. So, ayan. Kung meron tayong uh, BD, FBD compression. So, ito yun. FBD compression. So, syempre, sa kabila, yung uh, symmetrical nga siya. So, si FDF natin, uh, it is compression. So, parehas lang sila ng magiging magnitude. no So, by inspection, by inspection, Yun, uh, F, uh, BD, is equal to F, D, F. Tapos, syempre, kung meron na tayong horizontal, so therefore, itong ating vertical ay, ano, wala naman na tayong uh, force dito, so siya na ay, yun, zero na po siya. So, gawin lang natin red. So, yun, zero na po siya. Okay, so, kasi wala naman na siyang, Ah, summation forces vertical eh. So, yan po ang ating analysis of determinate structures using method of joint. So, paano naman kapag method of section? So, basically, dapat makuha pa rin natin yung same magnitude na nandito sa ating okay, mga nakuha sa method of joints. So, ayun. So, kapag method of sections, laging tatandaan, kailangan pag magpapas tayo ng cutting plane, ilimit lang po natin yung ikakat natin sa tatlong members. So, okay. Wala pala akong example, pero ayun. Okay. Uh, dito sa ating, uh, I mean, wala akong example ng animation na nagkakat tayo ng plane. Pero ayun, dito sa ating figure, okay, ayan, ayan. So, ang gusto kong makuha, let's say, for example, yung force BD, si force BE, tsaka si force CE. So, kapag ganyan, syempre, magkakaroon tayo ng, dun tayo magkakat ng imaginary cutting plane. So, ayan. Pero, bago natin gawin yan, alamin muna natin yung forces. So, parehas lang naman, di ba? So, kapag symmetrical po yung ating truss, symmetrical din po yung ating loadings. Therefore, paghahatian lang ng ating vertical reactions yung ating loadings. So, RA is equal to 15 and RH is equal to 15. So, let's say gusto kong makuha si uh, find si force BD 
force B E and force C E. Okay, so para mahanap yan, syempre, hindi, na, hindi naman na tayo magme-method of joints, di ba? Isa-isa para lang bago pa tayo makarating kay force B, D, B, E, tsaka C, C, E. So, therefore, gagamitin natin yung method of sections natin. And dun sa method of sections natin, magpapas tayo ng imaginary cutting plane. So, dapat malimit lang natin yung sa ating tatlong uh, forces. No? So, tatlo lang dapat yung ikakat natin kasi kapag kinat natin lahat, like for example... O, ganyan yung kinat. So, ang dami ng forces yung ma-expose. So, mahihirapan tayo mag-solve nyan. So, dapat yung cutting plane natin, ilimit lang natin sa tatlo. Okay. So, for example, yun nga, yung gusto ko namang makuha si BD, si B, si C, e. So, doon na rin tayo magkakat para doon na yung malalaman natin. So, let's consider this section kasi mas maiksi siya. <laughs> Di ba? So, anyway, yan po yung ating uh, section na i-consider. So, therefore... Uh, kapag ganyan, uh, usually nag-assume nag na lang ako ng tensile forces. So, let's have force BD, tension, tension, tsaka C, force CE. Okay? BD, C, B, ayan na naman tayo eh, BE, tsaka C, F, C, E. So, anyway, i-drawing natin para mas makita nyo yung section na ito, no? So, section, uh, ano ba yan? Left section. Considering left section So, ayan Ito yung point A natin Tapos si point B So, ayan ha? Point C So, meron tayong reaction A, tapos ito yung ating FBD FB oh, P, naging P pa FBE, tsaka C F C E, so kapag ganyan dami-daming unknowns, no? Tatlo pero anyway, alam naman natin dito, yun, si, ano C, R, A, however, yun nga meron pa rin tayong tatlong Unknown. So, paano yung gagawin natin dyan? So, again, yung technique po natin kapag ka maraming unknowns, therefore, magsasummation of moment tayo dun sa maraming, okay, makakancel na forces, no? So, kung titignan natin, um, sa ano bang nakikita nyo na maraming makakancel, so, syempre, yung dalawang force na magmi-meet. So, pwede yun, si, kung pwede tayo mag-moment kay B, kasi makakancel si FBD, tsaka si FBC, okay? So, pwede rin naman, Mag-moment tayo kay, kung i-extend natin, pwede tayo mag-moment dito kay point E, no? Kasi, may makakancel po yung moment natin, ay yung force natin na kay FBE, tsaka si FCE. So, dalawa yung pwede, no? Pakita ko ulit sa inyo. So, pwede tayo mag-moment kay B, kasi makakancel si FBD, tsaka si FBE. So, pwede rin tayo mag-moment kay E, kasi makakancel si FBE, tsaka si FCE. Eh, uh, FCE. So, pwede yun, no? Pwede nating i-extend yung ating uh, mga cutting planes. Pero anyway, uh, mamaya, na, mamaya ko na lang ipapakita yan. May mga example ako sa inyo kung bakit may mga times na kailangan nating i-extend yung ating cutting planes. Pero for now, dun muna tayo sa ating mga uh, sa, consider lang natin yung left section natin na ating kinat. Okay? So, ayan. So, anyway, bago uh, para ma-cancel ma natin yung mga unknowns natin, mag-moment tayo dun sa point na marami tayong makakancel. Okay, so para ma-cancel yung mga forces. So anyway, ito kay point B. Dito tayo mag-moment. So ayan, so pag nag-moment tayo dyan, masasolve, cancel si FB, D, cancel si FBE. So makukuha natin si FCE. Okay, so counterclockwise positive summation moment at point A is equal to 0. Ah, pokla. Sorry. <laughs> Panic agad eh. Pero anyway. 0 is equal to force times distance. So, yung mga external force lang yung uh, i-consider natin. Ha? Baka mamaya, uh, consider nyo pa si FBC. Eh, nananahimik siya sa loob sa internal force niya. So, dito lang tayo magpo-focus sa ating mga uh, force na na-expose nung nag-cut tayo ng ating section tsaka dito sa ating external reactions. Okay? So, yan. 
So, anyway, force times distance. So, force natin ay si 15. Okay? So, force, it is 15 times distance. So, ano ba yung distance niya dito, no? Ayun, no? Lagay na nga natin para makita niyo yung kanyang perpendicular distance. Uh, distance. Tapos, yung kanyang height ay 8. So, wait lang. Parang pangit dyan. Baka naguguluhan kayo. Pero, anyway, ito... Ayan, 8. So, yan. Force times distance. Kung ito ang ating force, therefore, yung uh, distance niya uh, kay D, it is 17. So, on, meron na tayong force, meron na tayong distance. Therefore, alamin natin yung kanyang okay, sign convention. So, from point B, perpendicular distance, and then follow yung arrow. So, it is A, ano yan? Clockwise. So, it is positive. No? So, positive. Okay. So, cancel C. F, B, D. Cancel C, F, B, E. So, therefore, it is C, F, C, E. So, ano ba yung sign convention ni F, C, E at point B? So, point B, perpendicular distance. So, follow yung arrow. Ayun. So, it is a counterclockwise. Oh, ito pala ay clockwise. So, it is negative dapat. Ulit. So, let's say R, A clockwise so negative si FCE counter clockwise so positive plus F C E so hindi natin alam si FCE so yun yung ating force so may sign may components pa ba siya mo multiply pa ba natin siya sa components so wala naman na naka horizontal na siya so therefore multiply na lang natin siya sa kanya perpendicular distance which is yun so, si FCE, ito yung ating point. Ayun, yun. Perpendicular distance natin ay 8. So, ayan. Therefore, we can say that FCE is equal to multiply, multiply, 15 times 17 plus 8x is equal to 0. Shapes of... Okay, so FCE is equal to 31.875. Keep. So, tama yung ating direction. Si FCE ay in... Tension because it is pointing away from our point. Okay? So, tingnan nga FCE daw. Si F. Tama. FCE is tension. So, tama nga naman. Diba? FCE equal siya kay FAC na tama ba? F. Okay. FCE Hmm, 30, okay, tama, FAC is 31.87 equals C, FCE sa kanya. So, yun. So, ngayon, alam na natin si FCE. Kaya lang, meron pa rin tayong dalawang unknown, no? So, pwede yun yung kasinabi ko sa inyo kanina na mag-extend tayo dito. Para, kasi mag-meet naman si FBE, diba? Tsaka si FCE. So, pwede tayo mag-moment doon, no? Kasi maka-cancel na yung dalawa nating unknowns ah uh, uh, pero knowns naman siya maka-cancel na yung isa nating known na si unknown na si FBE so pwede na natin i-solve si FBD however in this case uh, pwede naman tayo mag-summation of forces vertical kasi si FBE ang kanyang components ay horizontal tsaka vertical tas wala namang vertical component si FBD so therefore we can say that we have uh, one equation, yung summation of forces vertical natin, and meron tayong one, un one unknown na si FBE. So, kaya natin makapag-solve using our summation of forces vertical and horizontal. Okay, so, upward positive summation of forces vertical is equal to 0. So, si RA, 0 is equal to positive 15. Tapos, si FBE natin ay pababa. So, therefore, minus FBE force times, ano po yan, yung ating, syempre, component. Yan. Kung ito ay 17, ito ay 8, therefore, this one is square root of 353. So, kung hindi po kayo makasunod, uh, pause muna kayo, no, ah, uh, hinga muna, no, tas itry nyo pong uh, isolve din ng on your own. Kasi, kapag ka masyado, kanyari, nagsasalita ako, baka napapabilis masyado, so, syempre, kayo, ah, uh, baka nag, ano ba, na tutulala na, no? Kasi too much information. Mukhang too much information itong ating ginagawa. So, it's okay. Pahinga-pahinga muna. And then, kapag ka nakapagpahinga na kayo, tsaka tayo mag-solve ulit. Okay. Pero anyway, kailangan ko siyang 
ituloy. So, ayun, pause na lang po kayo kapag uh, uh, kailang, uh, if you need to take a breather. Okay, so anyway, so ayan, 0, 15 minus FBE. So, ano ba yung FBE natin? Yung kanyang, uh, ver so vertical component ang ating kinoconsider. So, yung vertical natin, para ma-multiply natin siya sa kanyang vertical component, it is multiply to 8 over square root of 300. 53. So, solving simultaneously, FBE is equal to Okay, tignan natin. 15 minus 8x over square root of 353. Shift solve. Uh, FBE is equal to 35.23 kips. So, tama yung ating positive siya. Therefore, tama yung ating sign convention. And it is pointing away from our uh, point, our joint. So, therefore, it is tension. Okay? So, tama naman ba si FBE? Uh, let's check no si FBE. Ito yun si FBE. So, FBE mukhang mali si ating... Ah, okay. Ah. Alam ko na ba't siya ta kung ba't tayo nagkamali. <laughs> So, dito sa ating uh, left section, hindi natin nakuha si, okay, si point C. Dito, meron tayong 10. So, nung nag-summation of uh, forces vertical tayo, pero summation moment at A. Ayun, sa summation of moment at A kasi, ay, at B to dapat, ay, mali-mali na si ma'am, naantok na. So, na-cancel din kasi siya, kaya tama yung ating, ah, uh, Ang tawag dito? Tama yung ating uh, computation pa rin kasi na-cancel naman siya. So, anyway, dito sa ating FB uh, forces vertical, hmm, kailangan pa nating i-subtract si 10. So, yan. Lagay lang natin. Kaya naman pala mali eh. Ay, ay, ay. Yun. Tama na. Erase lang natin. So, positive pa rin naman siya. So, therefore, it is still tension. Kaya lang mali yung ating magnitude. So, 11.74. So, ayan. Ay, konti na lang. Sorry, nagkamali pa. Summation of forces horizontal is equal to 0. Okay. So, bakit pwede na tayo mag-summation of forces uh, horizontal? Kasi, uh, ito, si, meron na tayong... So, nakuha na natin si FCE. Nakuha na natin si... Ayun, si FBE. So, therefore, si FB din na lang yung ating need na kunin. Okay, so, 0 is equal to, to the right, uh, si FB din mo na yung, ay, si, he, si FB din mo na yung ating unahin. So, therefore, positive, FBD times, ah, uh, job times, ang potek. <laughs> So, plus, plus syempre, si FBC, yeah, FBE, to 11.74. So, syempre, mumultiply natin sa kanya yung ating, yan, component, 353. Ayan. Ah. 11.74 ba yan? Baka mamaya, 17. Okay, so, 11 nga, 11.74. So, FBD. Si FBE, okay na. Tapos si FCE, uh, positive. So, ibig sabihin, no, puro positive. So, dapat si FBD ay negative. So, dapat compression siya. Pero anyway, tuloy na natin. Si FCE ay 31.87 kips. Tapos po, ah, chok. Ba't <laughs> ko sinulat pa yung kips, no? Nagsasolve lang naman tayo. So, na matapos to. Ay, nako. Anyway. Hmm. Multiply natin sa kanya. Horizontal component. So, ang horizontal component ni FC. <laughs> Wala siya horizontal component. Sabaw na talaga ako. Okay. So, ayan. Yun lang naman pala. So, makukuha natin si FBD. <laughs> Sorry. Sabaw na. So, FBD is equal to 11. Okay. X plus. 11.74 times kanyang horizontal component multiplied by 353 
Then plus 31.87 is equal to 0. Ship solve. Tara for a makukuha natin FD, FBD ay negative 42.49 kips. So, negative siya. So, ibig sabihin mali po yung ating sign con, uh, assumption na uh, tension. So, therefore, siya po ay okay, compression. So, dapat si FBD ay ayan, tama natin na ganyan. So, yun po yung ating method of section. No? So, FBD. So, tama naman 42.48. Okay. Uh, may konting difference lang. 49, 40. Ano, tama pala. 486. So, 49. So, bawad na talaga. So, anyway. Ayan po yung ating mga force na nakuha. So, yun yung ating uh, method of sections. Tsaka method of joint. So, Ah, gusto ko lang uh, pakita sa inyo, no, kasi meron dito sa ating uh, student activity sheet. So, ayan, no, ganyan yung ating uh, problem. So, makikita naman natin dito na yun yung force na ating mga makukustong uh, ipakuha sa inyo sa ating problem. So, gusto nyo malaman si FDA, si FDC, tsaka si FDE. So, basically, syempre, kapag ka yung particular sa... Uh, Particular members lang yung ating gustong kunin. So, therefore, method of sections yung ating gagawin. Okay. So, para magawa yan, so, meron tayong, o, ayan, magpapas tayo ng imaginary cutting plane and then tatlo lang naman yung ating members na nakat para hindi tayo mahirapan mag-solve. So, kapag ganyan, ano lang gagawin natin? So, meron tayong FDA dito. Si FDA, tapos meron tayong FD. Tapos di ko na maalala kung ano yung letter niya. Tingnan nga natin. Ayun, si FDC. Ay, pokla. Ayan. So, merong FDC. Hindi niya niya mabura. Tapos, meron dito, may, syempre, si FEC. So, kapag ganyan, syempre, alam naman natin yung ginagawa natin, di ba? Yun nga, magmo-moment tayo sa forces na maraming unknown. So, kapag ganito, syempre, saan ba, saan ba tayo pwede makapag-moment na marami yung matatamaan na unknown. So, so syempre, uh, most likely, una natin titignan ay yung mga joint. So, yun ay joint E, yun yung choice natin, tsaka si joint D. So, kay joint D, makikita natin, ayun, mas maganda mag-moment dito kasi dalawa yung forces na matatamaan. So, therefore, kapag nag-moment tayo kay uh, summation moment at D is equal to zero. So, sharp, uh, makukuha natin si F E C. So, kapag nakuha na natin si FEC, so, meron pa rin tayong dalawang magiging unknown, si FDA tsaka si FDC. So, kapag ganun, ano nang gagawin natin? Pwede ba tayo mag-summation of forces horizontal? Pwede ba tayo mag-summation of forces horizontal, ah, vertical? So, hindi, no? So, unknown pa rin, nananatiling unknown si FDA tsaka si FDC. So, kung kapag ganyan na meron pa rin tayong dalawang unknowns, ang gagawin natin dito sa ating method of sections... Okay, so, i-extend -e lang natin to, no? So, paano ba i-extend -e yan? So, dito makikita natin si FDC, tsaka si FEC ay pwedeng mag -meet. So, therefore, pwede naman tayo dito mag, uh, magkaroon ng summation of moment. So, ito yung ating step 1, magsasummation of moment tayo kay point D. Tap tapos, yung step 2 naman natin ay magsasummation of moment tayo kay point C. So, kapag nag-summation of moment na tayo kay point C, therefore, makukuha natin si F, D, A. Okay? So, yun po yung ginagawa dito sa uh, kapag ka wala na tayong masolve sa method of joints, no? Pwede tayo mag-extend. So, una, ulit, uh, mag, uh, para, ay, sa method of section. Sorry, ano ba yan? Sabaw na talaga. Dun sa ating method of section. So, una, step one, magpapas tayo ng imaginary cutting plane. So, dapat apat la, ay, tatlo lang yun. <laughs> Iba-iba rin sinasabi ko. So, dapat tatlo lang yung ating members na ikakat para mas madali tayo makapag-solve. So, step 1, nag-moment tayo kay point D para makancel si FDA at FDC. Tapos, nakuha na natin si FEC. However, yun nga po, dalawa pa rin yung ating unknown. So, therefore, para hindi uh, naman yun kayang isolve ng ating summation of forces horizontal, hindi rin naman siya kayang isolve ng ating summation forces vertical. So, therefore, kapag ganun, i-extend na natin yung ating mga arrows at doon tayo makakahanap ng another point para makapag magkaroon tayo ng summation of moment. So, ayun, kapag nag-summation of moment tayo sa kabilang joint, 
So, therefore, yun yung ating step 2. Pwede naman na nating makuha si FDA. So, yun po yung isang trick uh, para sa method of sections. No? So, para naman dito sa ganun din yung method of sections na ina-explain ko. So, ayun po, no? Uh, magpapas tayo ulit ng imaginary cutting plane. So, dapat tatlo lang yung ating members na makakat. So, ganun din. Magkakaroon tayo ng force dito, ng force dito, tsaka ng force dito. So, ganun din yung step 1 natin. Dito tayo magmo-moment. Tapos, kapag ka meron pa rin tayong unknowns na hindi kayang isolve ng summation forces horizontal at summation forces vertical. So, therefore, mag-extend lang ulit tayo ng, ayun, ng ating mga forces hanggang magkaroon tayo ng, okay, mga point of intersection. So, pagkatapos natin kay uh, point 1, uh, mag, mag summation of moment, so, i-extend natin at magsa-summation of moment naman tayo kay point 2. So, yun lang po yung mga example lang method of sections na pwedeng maging mahirap, no, or complicated. So, kapag ka naman may question, <clears throat> lagi nyo naman tatandaan, ah, yun nga, mag, wag mahihiyang magtanong, no? So, okay, yung ating GC is always open naman yan on weekdays. So, kung may questions pa po kayo, uh, magtanong lang po kayo kasi masyadong humahaba yung video natin. So, that's why I cannot accommodate all of our problem solving. Kasi pag humaba din yung ating video, yun nga, tatama rin din kayo makinig. Iisipin nyo, ay, masyadong mahaba, uh, blah, blah, blah. Skip ko na lang yan. So, anyway, ito po yung ating uh, lesson for today, yung analysis of the terminate structure. So, hopefully, nalaman nyo po yung uh, kung paano mag-solve ng ating method of joints at method of sections, pati naman yung ating static statically determinate beam. So, yun po. Yun, so, reminder. Reminder lang, no? Parang, kunyari, kapag ka nag-quiz kayo, katulad nung nangyari sa akin kanina, di ba, nagkamali tayo. So, kapag nag-quiz tayo, uh, ayun, double-check natin yung ating mga given. Kasi kung given pa lang yung mali natin, so therefore, syempre, magkakamali na tayo ng masasolve nating mga forces or yung mga tamang sagot. No? Hindi na natin siya makukuha kung may kulang tayo sa ating given. So, here's the reference that I have used and thank you so much for listening. See you in the next video.